يا نفس إن لم تغفري لا تنزعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز دوستو حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کریں یعنی ان کو اسلام کی طرف بلائیے تو آپ صلی اللہ منا تشریف لے گئے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے عرب کا شجر نصب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے جانتے تھے اور اسی طرح حضرت ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک باوقار مجلس میں پہنچے اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور باعزت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو انہوں نے کہا ہم بنو شیبان بن سالبہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ان کی قوم میں ان لوگوں سے زیادہ معزز کوئی نہیں اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمرو ہانی بن کبھیسا اور مسنا بن حارثہ اور نومان بن شریک موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سب سے زیادہ مفروق بن عمرو بیٹھے تھے اور مفروق اپنے بیان اور گفتگو میں اپنے قوم میں ایک حیثیت رکھتے تھے ان کی دو زلفیں تھیں جو ان کے سینے پر پڑی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے تو انہوں نے کہا ہم ہزار سے زیادہ ہیں اور ایک ہزار کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کہا سکتے حضرت ابو بکر نے پوچھا تمہارے ہاں حفاظت کی کیا صورت ہے انہوں نے کہا ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے باقی ہر قوم کی اپنی اپنی قسمت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان لڑائی کا کیا حال ہوتا ہے مفروق نے کہا جب ہم لڑتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت سخت قسم کی لڑائی لڑتے ہیں ہم عمدہ گوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانوروں پر ترجیح دیتے ہیں یعنی سامان جنگ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے اور مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں غالب کر دیتے ہیں اور کبھی دوسروں کو اس نے سوال کیا شاید آپ قبیلہ قریش کے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش میں اللہ کے ایک رسول آئے ہیں تو وہ بات صحیح ہے مفروق نے کہا ہاں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں پھر مفروق نے حضور سلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں حضور سلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے 
اور حضرت ابو بکر کڑے ہو کر حضور پر اپنے کپڑے سے سایہ کرنے لگے حضور صلی اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں آپ لوگ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دیں اور میری ہر طرح سے حفاظت کر لو میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچا سکوں کیونکہ قبیلہ قریش اللہ کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو جٹلا رہے ہیں اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور قابل تعریف ہے مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک قریشی بھائی آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت العنعام کی یہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے تو کہو تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ تم شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کو جو ظاہر ہے اور اس میں جو پوشیدہ ہو اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھاؤ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے ہم کسی کے ذمہ وہیں چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو اور جب یہ بات کہو تو حق ہی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو اور اللہ کا عہد پورا کرو تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور حکم کیا ہے یہ راہ ہے میری سیدھی سو اس پر چلو اور مت چلو رستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی بھائی آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی قسم یہ زمین والوں کا کلام نہیں اور اگر یہ زمین والوں کا کلام ہوتا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یا امر بل عدل ول احسان سے لے کر لال کم تذکرون تک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بلائی کرنے کا اور کرابت والوں کے دینے اور منع کرتا ہے بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو مفروق نے کہا اے قریشی اللہ کی قسم تم نے بڑی عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال کی دعوت دی ہے اور جس قوم نے آپ کو جٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے مفروق نے یہ مناسب سمجھا کہ اس گفتگو میں بانی بن کبھیسا بھی ان کے شریک ہو جائے اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ بانی بن کبھیسا ہے جو ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے دینی امور کے ذمہ دار ہیں ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی بھائی میں نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات کو میں سچا مانتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی ہمارے ساتھ یہ پہلی مجلس ہے اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ کی کوئی خبر نہیں ہم نے ابھی تک آپ کے معاملے میں غور نہیں کیا اور آپ کی دعوت کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں اور ابھی سے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کر لیں تو اس فیصلے میں غلطی کا امکان ہے اور یہ کم عقل ہونے اور انجام میں غور نہ کرنے کی نشانی ہے جلدی کے فیصلے میں غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیچھے بہت بڑا خاندان ہے جن کے بغیر ہم کوئی معاہدہ کرنا پسند نہیں کرتے فی الحال آپ بھی واپس تشریف لے جائیے اور ہم بھی واپس جاتے ہیں 
آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کرتے ہیں اور ہانی نے بھی یہ بات مناسب سمجھی کہ اس گفتگو میں مسنا بن حارثہ بھی شریک ہو جائیں چنانچہ انہوں نے کہا یہ مسنا بن حارثہ ہمارے بزرگ اور ہمارے جنگی امور کے ذمہ دار ہیں اس پر مسنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی اور ایک قریشی بھائی مجھے آپ کی بات اچھی لگی اور آپ کا کلام مجھے پسند آیا لیکن میری طرف سے بھی وہی جواب ہے جو ہانی بن کبیسا نے جواب دیا ہے ہم دو ملکوں کی سرحدوں کے درمیان رہتے ہیں ایک یمامہ ہے اور دوسرا سماوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سے دو ملکوں کی سرحدیں ہیں مسنا نے کہا ایک طرف تو ملک عرب کی سرزمین اور اونچے ٹیلے پہاڑ ہیں اور دوسری طرف فارس کی سرزمین اور کسرا کی نہریں ہیں اور ہمیں وہاں رہنے کی اجازت کسروں نے اس شرط پر دی ہے کہ ہم وہاں کوئی نئی چیز نہ چلائیں نہ کسی نئی تحریک چلانے والے کو وہاں رہنے دیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بادشاہوں کو ناپسند ہو سرزمین عرب کے آس پاس کے علاقوں کا دستور ہے کہ خطاوار کی خطا معاف کر دی جاتی ہے اور اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے اور سرزمین فارس کے آس پاس کے علاقے کا دستور یہ ہے کہ نہ خطاوار کی خطا معاف کی جاتی ہے اور نہ اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور عربوں کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں تو ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں لیکن اہل فارس کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے حضور سلم نے فرمایا جب تم نے سچی بات صاف صاف کہہ دی تو یہ تم نے برا جواب نہیں دیا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہیں کڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر جانب سے حفاظت کر سکے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو لے کر وہیں کڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر جانب سے حفاظت کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ پاک تمہیں ان کا ملک اور مال دے دے گا ان کی بیٹیوں کو تمہارا بچونا بنا دے گا یعنی وہ تمہاری بیویاں یا باندیاں بن جائیں گی کیا تم اس کے لیے اللہ کی تسبیح تقدیس بیان کرنے کے لیے تیار ہو نعمان بن شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک قریشی آپ کی یہ بات ہمیں منظور ہے پھر آپ نے یہ آیاتیں تلاوت فرمائیے انا ارسل نا کا شاہدن او مبشرن او نذیرن ہم نے تجھ کو بیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کی حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کڑے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے علی زمانہ جاہلیت میں عرب کے اخلاق کیا ہیں یہ کتنے بلند ہیں ان اخلاق کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی حفاظت کر لیتے ہیں ان کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ کی بہت سی حمد و بیان کرو کیونکہ آج بنو ربیہ نے اہل فارس پر کامیابی حاصل کر لی ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا ان کے لشکر کو بالکل تباہ کر دیا اور ان کی یہ ساری مدد میری وجہ سے ہوئی دوسری جگہ یہ روایت ہے کہ جب بنو ربیہ کی فارس والوں سے جنگ ہوئی اور فرات کے قریب کرا کر مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو بنی ربی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنا اشعار اور خاص نشانی بنا لیا جس کی وجہ سے فارس کے خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بنو ربیہ اس جنگ کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے یکون رجا لکی مرتعن فیہ